terminar aqui o vlog da viagem. A gente já tá esperando chegar em Cristalina. Paramos aqui para almoçar em Três Marias, só no morro. Aí aquela chuva de agora a pouco chegou, né, Gessiane? A Laura tá aqui atrás, tem que morrer de medo. Fala, Laurinha. Até rasgou o travesseiro. O Lucas dormiu. Começar aqui o segundo dia da viagem, né? Eu não sei se vamos levar, mas eu nunca fiz. Então, vai agora sim. Vamos ficar até mais rápido aqui no hotel. Vamos ver se a gente rende hoje para de ver, né? Paramos aqui no Memorial Potoches, com um lanchinho e umas compras. Agora acabamos de almoçar, né? Vamos para alguns metros do local do restaurante. E depois de muitas horas, chegamos. Aí vou aproveitar que os meninos até foram pra praia pra mostrar um pouquinho a casa que a gente vai ficar. Já chega, tem uma rede. Sala. Tem um primeiro quarto. E ó, uma prancha que pode utilizar. Um barco, com verdade. E uma outra prancha de bodyboard que os meninos até usaram. Tem cozinha. Tem um... um quarto, um quarto aqui também, tá no escuro. E aqui quando você chega, tá lá a praia. Um cantinho do churrasco. O que, que tem no seu castelo? Fez uma obra aqui para acompanhar o castelo da Laura. Olha o tamanho do muro. 
Zé de parabéns, né, Lucas? A gente aproveitou que veio aqui em Vila Velha buscar a Vânia pra vir no caranguejo do Assis. Aí ela disse que o caranguejo tá bonito. Aproveitando que o sol tá abrindo, vamos começar a montar a praia. E eu e o Eduardo, vamos ver se a gente joga de tênis. As crianças onde já estão. Você que achou uma estrela do mar, a gente está mostrando para os meninos. que desliga a energia daqueles meninos ali. Hoje tem churrasco aqui na praia. Hoje o dia amanheceu assim nublado, o Luquinha já até desistiu do mar, disse que vai tomar banho e eu vou andar de barco. Uhum. Uma típica muqueca aqui, capixaba com pirão e banana, batata frita. Almoço aqui, feito pela cima. Tá gostoso, Laura? Um macarrão preto. <risos> um macarrão preto com tinta de lula e um pesto. Como tá de chuva, né? Vamos começar a arrumar as coisas pra partir amanhã. E uma parte dos perrengues que ninguém vê. Tentando secar as roupas no ar-condicionado. Desde ontem chovendo, né? O jeito. A parte que só falta levar para o carro. Umas coisas que vão dentro. E as roupas vão ficar para amanhã, para ver se seca um pouco mais. E chegou domingo, tudo pronto para ir. E vamos ter que sair um pouquinho mais cedo. Porque aconteceu uma tragédia aqui na cozinha. 4 horas da manhã, com um estrondo, cai um pedaço do teto. A chuva tá muito intensa. Então a gente já vai logo, porque até vai ter que ir mais devagar na estrada também. De ontem, a BR que cheguei em Belo Horizonte estava interditada. A gente teve que dormir aqui perto de Congonhas. Fomos e voltamos. 
Porque eu fiz a estrada de volta, de volta, de volta. Aí parece que a estrada foi desinteressada e também ia lá no Belo Horizonte agora. Também é 040. Ontem foi muita chuva em Congonhas, da cidade está interditada em vários pontos. E aqui também ficou interditado em alguns lugares completamente. Por isso que a gente teve que dormir naquele hotel. E 13 horas depois, segundo dia de viagem, chegamos. 